ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ಹಿಂದೂ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಎಡಿಟೋರಿಯಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ನಾವು ಏಳು ಹನ್ನೆರಡು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡರದ್ದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹಿಂದೂ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಎಡಿಟೋರಿಯಲ್ ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಎಡಿಟೋರಿಯಲ್ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಟೆಲಿಕಾಮ್ ಟೆಲಿಕಾಮ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಟರಿ ಅಥಾರಿಟಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾದವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಿದಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಹೊಸ ಪ್ರಪೋಸಲ್ಸ್ ನ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಯಾವ್ದೋ ಸ್ಪ್ಯಾಮ್ ಕಾಲ್ ಗಳು ಬರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಅನ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈಡ್ ಕಾಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಈಗ ನಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಹೆಸರು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆ ನೇಮ್ ತೋರಿಸುತ್ತೆ ಈಗ ಹೆಸರು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಇಲ್ಲ ಅಥವಾ ನಾವು ಆ ನಂಬರ್ ಅನ್ನ ಸೇವ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಕಾಲ್ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಅದರೊಂದು ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಕಾಲ್ ಗಳು ಏನಿರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಪ್ಯಾಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಪ್ಯಾಮ್ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಮಾಡುವಂತ ಕಾಲ್ ಗಳಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಂಪ್ನಿಯವರು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಡಾಟಾವನ್ನ ತಗೊಂಡು ನಿಮ್ಗೆ ಆಫರ್ ಗಳನ್ನ ಕೊಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಹಣವನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಿರ್ತಾರೆ ಇಂತ ಸ್ಪ್ಯಾಮ್ ಕಾಲ್ ಗಳೇನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲರೂ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಟ್ರೂ ಕಾಲರ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಆಪ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆದ್ರೆ ಈಗ ಟ್ರೈ ಅವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಟೆಲಿಕಾಮ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಟರಿ ಅಥಾರಿಟಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾದವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ನಿಮ್ಗೆ ಯಾರು ಸ್ಪ್ಯಾಮರ್ ಇದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರೆಲ್ಲ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮೋಸ ಮಾಡೋರ್ ಇದಾರೆ ಅಂತವ್ರನ್ನ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಕ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹೊಸ ಫೀಚರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲೇ ಆತರ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ನ್ಯೂ ಫೀಚರ್ಸ್ ದ ಟೆಲಿಕಾಮ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಟರಿ ಅಥಾರಿಟಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇಸ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಟು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಟ್ರೈ ದವ್ರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಏನೇನು ಹೊಸ ಫೀಚರ್ಸ್ ಅಥವಾ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನ ತರ್ತಾ ಇದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಹಂಗಂದ್ರೆ ಆ ಫೀಚರ್ಸ್ ಗಳು ಏನ್ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡುತ್ತೆ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಕನ್ಸರ್ನ್ ಆ ಫೀಚರ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಇರುವಂತಹ ಕನ್ಸರ್ನ್ ಏನು ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ನೋಡ್ರಿ ಹತ್ತೊಂಬ ನವೆಂಬರ್ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತರ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಟೆಲಿಕಾಮ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಟರಿ ಅಥಾರಿಟಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾದವ್ರು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕನ್ಸಲ್ಟೇಷನ್ ಪೇಪರ್ ಅಥವಾ ಸಮಾಲೋಚನೆ ಪತ್ರವನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಯಾವ್ದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಗೋಸ್ಕರ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಸಮಾಲೋಚನೆ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಹೊಸ ಫೀಚರ್ ಅನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಲಿಂಗ್ ನೇಮ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಅಂತ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಕಾಲಿಂಗ್ ನೇಮ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಫೀಚರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಇಬ್ರು ಮೊಬೈಲ್ ಅನ್ನ ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಒಬ್ಬ ಎ ಅಂತ ಇರ್ತಾನೆ ಒಬ್ಬ ಬಿ ಅಂತ ಇರ್ತಾನೆ ಈಗ ಬಿ ಅನ್ನೋ ನಂಬರ್ ಎ ಕಡೆ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬಿ ಅನ್ನೋ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಎ ದವನ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಬಿ ಎ ನಂಬರ್ ತೋರಿಸುತ್ತೆ ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ರಿ ನಾನು ಒಬ್ರಿಗೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾರೆ ನನ್ನ ಕಾಲ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಒಳಗೆ ಅಥವಾ ನನ್ನ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆ ನಂಬರ್ ಸೇವ್ ಇರಬೇಕು ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಆ ನಂಬರ್ ಗುರ್ತಾಗಲ್ಲ ಅದೇನಂತ ತೋರಿಸುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ ಅನ್ನೋನ್ ನಂಬರ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಬಟ್ ಈಗ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಟೆಲಿಕಾಮ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಟರಿ ಅಥಾರಿಟಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾದವರು ಒಂದು ಹೊಸ ಫೀಚರ್ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದ್ರದ್ದು ಸಿ ಎನ್ ಎ ಪಿ ಕಾಲಿಂಗ್ ನೇಮ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಈಗ ಅನ್ನೋನ್ ನಂಬರ್ ನನಗೆ ಫೋನ್ ಮ
ಅಂದ್ರೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿರುವಂತ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಭಾರತೀಯರಿಗೆ ಒಂದು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ ಸ್ಪ್ಯಾಮ್ ಕಾಲ್ ಗಳ ಎಷ್ಟಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹದಿನಾರು ಪಾಯಿಂಟ್ ಎಂಟು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಅವರೇಜ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹದಿನೇಳು ಸ್ಪ್ಯಾಮ್ ಕಾಲ್ ಗಳನ್ನ ಪಡಿತಾನೆ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಒಂದು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಒಂದು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸ್ಪ್ಯಾಮ್ ಕಾಲ್ ಜನರೇಟ್ ಆಗಿದೆಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ತ್ರೀ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏಟ್ ಬಿಲಿಯನ್ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ತ್ರೀ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏಟ್ ಬಿಲಿಯನ್ ಅಂದ್ರೆ ಮುನ್ನೂರ ಎಂಬತ್ತು ಕೋಟಿ ಸ್ಪ್ಯಾಮ್ ಕಾಲ್ ಗಳು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಜನರೇಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ನೋಡ್ರಿ ಈಗ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೋನ್ ಯೂಸರ್ಸ್ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಅಂತವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಥರ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿ ಆಪ್ ಆದಂತ ಟ್ರೂ ಕಾಲರ್ ಮತ್ತೆ ಭಾರತ ಐಡಿ ಆಪ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಏನ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಕ್ಯಾಮ್ ಸ್ಪ್ಯಾಮ್ ಕಾಲ್ ಗಳನ್ನ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಮೋಸ ಇದೆ ಅಥವಾ ಅಲ್ಲಿ ರೆಡ್ ಬಟನ್ ಬರೋದ್ರಿಂದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಈಸಿ ಆಗಿ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಬಹುದು ಬಟ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಟರ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ತರನಾಗಿ ಥರ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿ ಅಥವಾ ಕ್ರೌಡ್ ಸೋರ್ಸ್ ಡಾಟಾ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಟ್ರೂ ಕಲರ್ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಡಾಟಾವನ್ನ ಎಲ್ಲಿಂದ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರಾದ್ರು ಅವ್ರಿಗೆ ಸೋರ್ಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಥವಾ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಇಂದ ಏನ್ ಡಾಟಾ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಮಾತ್ರ ತಗೊಂಡಿರುತ್ತೆ ಈ ಕ್ರೌಡ್ ಸೋರ್ಸ್ ಡಾಟಾ ಏನಾಗಿರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಟೈಮ್ ರಿಲಯಬಲ್ ಆಗಿರಲ್ಲ ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ ಆರ್ ದೇರ್ ಕನ್ಸರ್ನ್ ಫಾರ್ ಅ ಪ್ರೈವೇಸಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಪ್ರೈವೇಸಿ ಬಗ್ಗೆ ಅಥವಾ ಪ್ರೈವೇಸಿ ಹಕ್ಕಿ ಏನಿದ್ರೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕನ್ಸರ್ನ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಈಶಾ ಸೂರ್ಯನ್ ಅವ್ರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸೀನಿಯರ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಏನಿದ್ದಾರೆ ಸೆಂಟರ್ ಫಾರ್ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಸೊಸೈಟಿ ಇವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಸಿ ಎನ್ ಫಿ ಸಿ ಎನ್ ಎ ಪಿ ಫೀಚರ್ ನ ನಾವ್ ಏನಿಗೆ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕೆಲವೊಬ್ ಏನ್ ಇರ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅನಾನಮಸ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ರಿ ಆರ್ ಟಿ ಐ ಆಕ್ಟಿವಿಸ್ಟ್ ಏನ್ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ರೈಟ್ ಟು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಕ್ಟಿವಿಸ್ಟ್ ಏನ್ ಇರ್ತಾರೆ ಅವ್ರು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅನಾನಮಸ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವರ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಯಾರಿಗೂ ಬಿಟ್ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವರು ವಿಸಲ್ ಬ್ಲೋವರ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಈ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ಕರಪ್ಷನ್ ಆದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಮಾಡೋದೇ ಅವರ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿರುತ್ತೆ ಇಂಥವ್ರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಟ್ರೂ ಕಲರ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾನಿಪುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ಬೇರೆ ಡಾಟಾವನ್ನ ಕೊಡಬಹುದು ಬಟ್ ಈಗ ಈ ಸಿ ಎನ್ ಪಿ ಐ ಬರೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇವರ ಪ್ರೈವೇಸಿ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಆ ಪ್ರೈವೇಸಿ ಹಾಳಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ನೋಡ್ರಿ ಈಗ ನಮ್ಮ ಟೆಲಿಕಾಂ ಆಪರೇಟರ್ಸ್ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಏರ್ಟೆಲ್ ಇರ್ಬೋದು ಜಿಯೋ ಇರ್ಬೋದು ಐಡಿಯಾ ವೋಡಾಫೋನ್ ಇರ್ಬೋದು ಇವ್ರು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಸಿಮ್ ತಗೊಂಡಾಗ ನೋ ಯುವರ್ ಕಸ್ಟಮರ್ ಫಾರ್ಮಿಗೋಸ್ಕರ ಮಾತ್ರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಅವರು ಡಾಟಾವನ್ನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಹೆಸರು ಮತ್ತೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬಯೋ ಡಾಟ್ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಡಾಟಾವನ್ನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಯಾವ ಪರ್ಪಸ್ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಡಾಟಾವನ್ನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಪ್ರೈವೇಸಿ ಫೀಚರ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಈಗ ರೈಟ್ ಟು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಕ್ಟಿವಿಸ್ಟ್ ಗೆ ಏನಾಗ್ಬಿಡ್ಬೋದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸಿ ಎನ್ ಎ ಪಿ ಫೀಚರ್ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಅವರ ನೇಮ್ಸ್ ಗೊತ್ತಾಗಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಮೇಲೂ ಕೂಡ ಹರಾಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅವ್ರನ್ನು ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹಿಂಸೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಬಹುದು ಹಾಗಾಗಿ ಅವರ ಜೀವನಗಳು ಏನಿರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ರಿಸ್ಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಇವ್ರೇನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಇದೇನ್ ಆಪ್ಷನ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಬಂದಿದ್ರ
ಭತ್ತದ ಹುಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಇಂಟು ಸುಡ್ತಾರಲ್ಲ ಅದನ್ನ ನೀವು ಬ್ಲೇಮ್ ಮಾಡ್ಬೇಡ್ರಿ ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೋಡ್ರಿ ಆತರ್ ಬಂದು ಸಿ ಕೆ ಮಿಶ್ರಾ ಇವರೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಫಾರ್ಮರ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಆಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಚೇಂಜ್ ಅಂಡ್ ಫೌಂಡರ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಫಾರ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇವರು ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಂತ ಫಾರ್ಮರ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಅದು ಕೂಡ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಚೇಂಜ್ ಇದು ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಆ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ದಿವ್ರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ನೋಡ್ರಿ ಏನಾಗತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ದೀಪಾವಳಿ ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹಬ್ಬಗಳು ಬಂದಾಗ ಅಥವಾ ದೀಪಾವಳಿ ಹತ್ತತ್ರದ ಹಬ್ಬಗಳು ಬಂದಾಗ ಏನಾಗತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಡೆಲ್ಲಿಯ ಏರ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಡೆಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿರುವಂತ ಈ ವಾಯು ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಏನಿದೆ ಅಥವಾ ಗುಣ ಇದೆ ಅದು ತುಂಬಾ ಕೆಳಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೆಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರೋದು ಅವಾಗ ಮಾತ್ರ ಹೇಳಲಪ್ಪ ವರ್ಷ ಪೂರ್ತಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಬಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಟಿ ವಿ ಚಾನಲ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಟಿ ಚಾನಲ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಅವ್ರೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ದೀಪಾವಳಿ ಮತ್ತೆ ಈ ಚಳಿಗಾಲದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಏರ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಡಿಬೇಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಡಿಬೇಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿ ಈ ಚಳಿಗಾಲ ಮುಗಿದು ದೀಪಾವಳಿ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಅವ್ರೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಡಿಬೇಟ್ ಅನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಂಟರ್ ಬಂದಾಗ ಅಥವಾ ಮುಂದಿನ ಚಳಿಗಾಲ ಬಂದಾಗ ಮತ್ ಸೇಮ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರುತ್ತೆ ಅವಾಗ ಜನರಿಂದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿರೋಧ ಬರುತ್ತೆ ಇದರಿಂದ ಏನ ಇದರಿಂದ ಏನಾಗತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ಕಾರದವ್ರು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅವಾಗ ಫೈರ್ ಫೈಟರ್ಸ್ ಏನ್ ಇರ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲ ಅವ್ರೇನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಮಾಡೋರು ಕೂಡ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಕೂಡ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಈ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಏನಾಗ್ತಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ರಿಪೀಟ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ ಬಟ್ ಏನು ಸಹ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗಲ್ಲ ಎಮಿಷನ್ಸ್ ಕೂಡ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಕಲುಷಿತವಾದ ಗಾಳಿ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ ಇದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಹಾನಿಕಾರಿಕ ಅಂತ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತು ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಇದು ಎಷ್ಟು ಹಾನಿಕಾರಿಕ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವತರ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಟೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಮಿಲಿಯನ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಲಕ್ಷ ಮಂದಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ವಾಯು ಮಾಲಿನ್ಯದ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಡೆಟ್ಸ್ ಗೆ ಸಾಯ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಎಷ್ಟು ಜನ ವಾಯು ಮಾಲಿನ್ಯದಿಂದ ಸಾಯ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಲಕ್ಷ ಜನ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ವಾಯು ಮಾಲಿನ್ಯದಿಂದ ತಿರ್ಕೋತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇಂದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೇವಲ ನಮ್ಮ ಥ್ರೋಟ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಕಣ್ಣುಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಉರಿ ಬರಲ್ಲ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕಲುಷಿತ ಗಾಳಿ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಪೊಲ್ಯೂಟೆಂಟ್ಸ್ ನೋಡ್ರಿ ಎಷ್ಟು ಸಣ್ಣದಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಪೊಲ್ಯೂಟೆಂಟ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈಸಿ ಆಗಿ ನಮ್ಮ ಬ್ಲಡ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಏನಿದೆ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ರಕ್ತದ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಏನ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗುತ್ತೆ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗಿ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎವ್ರಿ ಆರ್ಗನ್ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿರುವ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅಂಗಗಳಿಗಿದೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಕೊಡುತ್ತೆ ಇದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಆಗ್ಬಹುದು ಅಥವಾ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಪಾಲ್ಸಿ ಹೊಡೆಯದ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಅದ ಆಗ್ಬಹುದು ಅಥವಾ ಹಾರ್ಟ್ ಡಿಸೀಸಸ್ ಬರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗ್ಬಹುದು ಮತ್ತೆ ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ
ಆತರ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ರ ಅಂದ್ರೆ ವರ್ಷ ಆದ್ಮೇಲೆ ವರ್ಷ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಹೊಸದಾಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರೆ ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ತರ ಅಂತ ಜನರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಹೋಗೋ ತಡೆಯೋದು ಅಥವಾ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೂತು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇದೊಂದು ಬ್ಯಾಡ್ ಗವರ್ನೆನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಕೆಟ್ಟ ಆಡಳಿತ ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಡೆಲ್ಲಿಯ ವಾಯು ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅಥವಾ ಡೆಲ್ಲಿಯ ಗಾಳಿ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಇದಿಷ್ಟು ಕೆಟ್ಟದಾಗಿ ಹಾಕಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗ ವಾಯು ಮಾಲಿನ್ಯ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ಲೇಮ್ ಗೇಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಬ್ರಿಗೊಬ್ರು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ಲೇಮ್ ಮಾಡೋದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಫಸ್ಟ್ ಬ್ಲೇಮ್ ಮಾಡೋದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟಬಲ್ ಬರ್ನಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಸುಡುವಂತ ಏನ್ ಕ್ರಾಪ್ ಬರ್ನಿಂಗ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಭತ್ತದ ಹುಲ್ಲು ಏನ್ ಉಳಿದಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಏನ್ ಸುಡ್ತಾರಲ್ಲ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಬ್ಲೇಮ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದನ್ನ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮುಖ್ಯವಾದ ಕಾರಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬಟ್ ನೋಡ್ರಿ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಒಳಗೆ ಏನಿದೆಯಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಡೆಲ್ಲಿ ಏರ್ ಏನಿದೆ ಅಥವಾ ಡೆಲ್ಲಿಯ ಗಾಳಿ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಸ್ಟಬಲ್ ಬರ್ನಿಂಗ್ ಮಾಡದೇ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ ಬ್ಯಾಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಅಷ್ಟೇ ಕೆಟ್ಟದಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆತರ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಡೆಲ್ಲಿಯ ಒಳಗೆ ಮತ್ತೆ ಸುತ್ತಲೂ ಬರ್ನ್ ಮಾಡುವಂತ ಬಯೋ ಮಾಸಸ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಆಡಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ಲೆಕ್ಕ ತಗೊಂಡ್ರಿ ಈ ಸ್ಟಬಲ್ ಬರ್ನಿಂಗ್ ಏನಾಗುತ್ತಲ್ಲ ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸೇಮ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆದ್ರೆ ಅನ್ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಬಾಡೀಸ್ ಆಗ್ಲಿ ಅದು ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಮುನ್ಸಿಪಾಲ್ ಬಾಡಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ವರ್ಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ತರದ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ತಗೊಳಕ್ಕೆ ಮುಂದೆ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಹಾಗಾಗಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟಬಲ್ ಬರ್ನಿಂಗ್ ಅನ್ನೋದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆನೇ ಅಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವೀಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟಬಲ್ ಬರ್ನಿಂಗ್ ಅನ್ನ ತಡೆಯೋದಕ್ಕಿಂತ ನಿಂತು ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮೂಲಭೂತವಾದ ಚೇಂಜಸ್ ಗಳನ್ನ ತರಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೋಡ್ರಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಕಾಲ್ ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ರೈತರಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಅಡಿಕ್ವೇಟ್ ಆಗಿ ಕಾಂಪನ್ಸೇಷನ್ ನ ಕೊಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅವಾಗ ಮಾತ್ರ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನಾಗತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ದೂರ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಹ್ಯಾಪಿ ಸೀಟರ್ ಮಷಿನ್ ಅನ್ನ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಈ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇಂದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದೇ ತರ ಹ್ಯಾಪಿ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಹ್ಯಾಪಿ ಸೀಟರ್ ಮಷಿನ್ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸ್ಟಬಲ್ ಇಷ್ಟಿದ್ರು ಸಹ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇದ್ರ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬೀದ ಬಿಚ್ ಬೀಜ ಬಿತ್ತು ಅಂತ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇದ್ದಂತ ಹ್ಯಾಪಿ ಸೀಟರ್ ಮಷಿನ್ಸ್ ಏನ್ ಇನ್ವೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದರಿಂದನೂ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಸಾಲ್ವ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಇದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ದೆಹಲಿಯದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಇದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಉತ್ತರ ಭಾರತ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಉತ್ತರ ಭಾರತದ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಉತ್ತರ ಭಾರತದ ರಾಜ್ಯಗಳನ್ನು ಒಗ್ಗೂಡಿಸ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಡೆಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಡೆಲ್ಲಿಲಿ ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯದವರು ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಲೇ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಸಹ ಡೆಲ್ಲಿ ಅದ್ರ ಆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿರುವಂತ ಧೂಳ್ ಇರ್ಬೋದು ಮತ್ತೆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್
ನಿಮ್ಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಕೂಡ ಜಾಗ ಇರಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ವಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ರೌಡಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿ ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ಒಂದೊಂದು ಮೆಟ್ರೋ ಬಂದ್ರೂ ಸಹ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿನ ಜನಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಆ ಮೆಟ್ರೋದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪೀಕ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಪೀಕ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಸಿಕ್ಸ್ ತರ್ಟಿ ಟು ಏಟ್ ತರ್ಟಿ ಮತ್ತೆ ನೈನ್ ಓ ಕ್ಲಾಕ್ ವರೆಗೂ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಮನೆಯಿಂದ ಆಫೀಸ್ಗೆ ಆಫೀಸಿಂದ ಮನೆಗೆ ಈ ತರ ಹೋಗ್ತಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಆ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮೆಟ್ರೋದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಕ್ ಕೂಡ ಜಾಗ ಇರಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ರಶ್ ಇರುತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಇದ್ರ ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ಟೂ ವೀಲರ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಫೋರ್ ವೀಲರ್ಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅಂತ ನ್ಯಾರೋ ರೋಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಶನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಹೋಗಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಜನರು ಅದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಡೆಲ್ಲಿಲಿ ಅದು ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇದರಿಂದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಜನ ಆದಷ್ಟು ಅದನ್ನ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಆ ತರ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಮತ್ತೆ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಗಳ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದ್ರ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಸಹ ನೋಡಿದೀವಿ ಆಮೇಲೆ ನಾವ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ನ ಕೊಡ್ತಿದ್ವಿ ಅದ್ರ ಅದನ್ ಬಿಟ್ಟು ನಾವ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ನ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಮೂಲ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರೋದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಗವರ್ನೆನ್ಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಆಡಳಿತದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸರಿಯಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ಎಂಟಿಟಿ ಇರಬೇಕು ಯಾವ್ದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಏನಾದ್ರೂ ಆದ್ರೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅಡ್ರೆಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ಗವರ್ನೆನ್ಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇರಬೇಕಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಏರ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಗೋಸ್ಕರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೇವಲ ಒಂದೇ ಒಂದು ಆಡಳಿತದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇರಬೇಕಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಈಗ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ನೋಡ್ರಿ ಮೂರ್ ಮೂರ್ ಆಡಳಿತದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದೆ ಒಂದ್ ಆಡಳಿತ ಏನ್ ಮಾಡತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಯಾವ ತರನಾಗಿ ನಾವ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಏರ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಏನ್ ಮಾಡತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್ ನ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡುತ್ತೆ ಮೂರನೇ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಏನ್ ಮಾಡತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಷನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಬದಲಾಗಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಜಸ್ಟ್ ಒಂದೇ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅದೇ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅದೇ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಅದೇ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಈ ತರದಂತ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವಿರುವ ಅಥವಾ ಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇಲ್ಲದೆ ನಾವ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಮಾಡದೇ ಇದ್ರೆ ನಮಗೆ ಇದೇ ಪೊಸಿಷನ್ ಇರ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಈ ವರ್ಷ ಕಳೆದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವರ್ಷ ಬಂದ್ರು ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಡೆಲ್ಲಿಲಿ ಏರ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಏನಿದೆ ವಾಯು ಮಾಲಿನ್ಯ ಏನಿದೆ ಇದೇ ತರನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಒಳಗೆ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಡೆಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಏರ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಅಥವಾ ವಾಯು ಮಾಲಿನ್ಯ ಕಟ್ಟಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಿಟೀಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಏರ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಏನಿದೆ ಅದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸೇಫ್ ಲೆವೆಲ್ಗಿಂತ ತುಂಬಾ ವರ್ಸ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಏರ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಅನ್ನೋದು ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಇದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಿಟಿಯ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಬಟ್ ಈ ಇಶ್ಯೂ ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ದೀಪಾವಳಿ ಮತ್ತೆ ಸ್ಟಬಲ್ ಬರ್ನ್ ಟೈಮಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕ